Здравствуйте! Сегодняшний наш урок будет целиком и полностью посвящен одному вопросу. Объяснению, выяснению, и как, как угодно, пожалуйста, закон всемирного тяготения. То есть мы обсуждаем сегодня именно этот закон. Считается, что автором этого закона является великий английский ученый Исаак Ньютон. На предыдущем уроке мы с вами обсудили вопрос, как Ньютон к этому выяснению вопросу закона всемирного тяготения подошел. Он сравнил ускорение свободного падения, которое было уже известно до него, и э, ускорение Луны. И вот по отношению этих ускорений он увидел, что они приблизительно соотносятся 3600 раз. То есть ускорение Луны меньше, чем ускорение свободного падения в 3600 раз. Сравнив затем расстояние между Землей и Луной и радиус Земли, который был тоже к тому времени приблизительно известен, он заметил, что и это соотношение тоже является пропорциональным 60, то есть 3600 раз это соответственно 60 в квадрате. Вот получив вот эти два соотношения, он пришел к выводу о том, что сила, с которой взаимодействуют тела, сила, с которой притягивается Земля к Луне, Луна к Земле, другие планеты к Солнцу, в первую очередь обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. Значит, первый вывод, который был сделан, это э, зависимость ускорения движения планет обратно пропорционально квадрату расстояния. Но мы с вами знаем также, что сила прямо пропорциональна ускорению из второго закона Ньютона, и поэтому можно говорить, что и сила взаимодействия также пропорциональна обратно квадратному расстоянию между планетами. Обратно пропорционально квадрату расстояния. Итак, давайте посмотрим, как это все выглядит в записи. Итак, рассмотрим с вами отношение ускорения Луны к ускорению свободного падения. Оказалось, что это соотношение равно единице к 3600. Если мы с вами теперь рассмотрим расстояние от Земли до Луны, это 384 тысячи километров, и сравним с радиусом Земли, который приблизительно составляет 6400 километров, то это соотношение будет у нас 1,6. Вот то, что вы здесь видите, мы здесь написали. Но ведь 1, 3600 и 1,6 в квадрате, это одно и то же. Поэтому можно сказать, что ускорения, о которых мы с вами говорили, относятся как квадрат отношения расстояний радиуса Земли, и расстояние от Земли до Луны. Вот такое сложное соотношение было произведено Ньютоном, которое привело к тому, что мы можем с вами сделать вывод, как ускорение соотносится с расстояниями. Но ведь ускорение прямо пропорционально силе, поэтому следующий вывод будет у нас о взаимодействии и соотношениях сил. Итак, мы с вами рассмотрели именно те соотношения, которые были выбраны Ньютоном. Кроме этого, Ньютон обязательно сверил все свои вычисления с полученными на тот момент результатами исследований и наблюдений. Ну, как я уже вам говорил, что на самом деле некоторые расхождения были здесь обнаружены, поэтому Ньютон сразу своих результатов не опубликовал. Поэтому Некоторое время пришлось ему подождать до так сказать, того момента, когда были уточнены все наблюдаемые измерения. Следующий шаг, который был сделан Ньютоном, мы с вами определили, это соотношение ускорения с расстоянием и соотношение силы и расстояния. Посмотрите, пожалуйста, на нашу запись. И из этого следует, что ускорение тела, Ускорение планеты, ускорение Луны, о котором мы с вами говорили, будет обратно пропорционально квадрату расстояния. 
Но мы с вами знаем, и мы уже об этом говорили, что сила по второму закону Ньютона также прямо пропорциональна ускорению. Поэтому мы можем с вами сделать вывод, что сила F также обратно пропорциональна квадрату расстояния. Это первый вывод, который был сделан Ньютоном. Следующий вывод, который был предложен Ньютоном, это соотношение силы и массы тел. Мы с вами на предыдущем уроке обсуждали вопрос, связанный с тем, что такое гравитационное взаимодействие. Гравитационное от слова тяжесть. Ну, если вы так сказать, помните этот урок, то можно говорить о том, что из наблюдаемых данных, опять следует именно это обсудить, что именно наблюдательные данные были использованы Ньютоном с той целью, чтобы определиться во взаимоотношении сил взаимодействия и масс. В результате были получены следующие результаты, что сила взаимодействия двух тел зависит от масс тел, взаимодействующих между собой, то есть от масс планет, от масс Луны и Земли. И стало понятно, что и другие планеты также взаимодействуют с Солнцем. Поэтому можно сделать следующий вывод, что сила, с которой взаимодействуют тела, прямо пропорциональна произведению масс этих тел. Это следует из наблюдаемых данных, из тех, которые были получены в результате наблюдений за планетами. Обращаю ваше внимание, что запись, которую мы здесь вам предлагаем, как раз и выражает зависимость силы взаимодействия тел с различными массами. То есть сила прямо пропорциональна m1, масса одного тела, умножить на массу другого тела. Следующий шаг, который был сделан Ньютоном, это объединение двух полученных выводов. То есть если теперь мы понимаем, что с одной стороны сила прямо пропорциональна произведению масс взаимодействующих тел, а с другой стороны пропорционально, обратно пропорционально квадрату расстояния, то мы получаем с вами уже вот тот самый закон, который и был открыт Ньютоном и получил название закона всемирного тяготения. Давайте посмотрим на запись этого вывода. Обратите внимание, что вот в этой форме, уже можно говорить о той зависимости, которая была открыта Ньютоном. То есть, когда говорили, что Ньютон является властителем миров, он первым определил то, как будут двигаться тела, то были совершенно правы, потому что уже из этого соотношения следует вывод о том, как взаимодействуют между собой различные тела. Сила взаимодействия прямо пропорциональна произведению массы и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. Окончательно закон всемирного тяготения был сформирован только в середине 18 века, или можно сказать так, к середине 18 века, тогда, когда удалось хотя бы частично определить коэффициент пропорциональности. Ну, вы понимаете, что э, пропорциональность не есть правильное и точное равенство. Вот чтобы его получить, необходимо в данное уравнение ввести коэффициент пропорциональности. Этот коэффициент пропорциональности на сегодняшний день обозначают за главной буквой «Ж». Большая буква «Г» латинская читается на французский манер так же, как и э, свободное падение, ускорение свободного падения g, здесь тоже говорят об коэффициенте g и называют его гравитационная постоянная величина. Итак, закон всемирного тяготения гласит, что сила взаимодействия двух тел прямо пропорциональна произведению их масс и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. И обязательно необходимо указать, что в данной формуле используется гравитационное постоянное g. Впервые гравитационное постоянное, как я уже говорил, была, была попытка ее, скажем так, то есть не точное еще ее определение, в середине 18 века. Определили гравитационную постоянную следующим образом. Посмотрели отклонение маятника, очень небольшого металлического шарика, рядом с очень большой горой. 
массу этой горы определяли исключительно геологическим способом. Оценить гравитационную постоянную в данном случае удалось, но точность результата была очень и очень низкая. Первым человеком, которому удалось точно определить гравитационную постоянную, с достаточной точностью, скажем так, был еще один английский ученый, очень э, достаточно интересный человек, Генри Кавендиш. Он в конце 18 века, э, в 1798 году, э, определил гравитационную постоянную с помощью так называемых крутильных весов. В результате отклонения очень маленьких шаров, укрепленных на крутильных весах, ему удалось установить гравитационную постоянную. Ее значение составило 6,67 на 10, умножить на 10, в минус 11 степени. А вот единица измерения у нее такая, ньютон умножить на метр в квадрате, деленное на килограмм в квадрате. Давайте посмотрим на запись этой величины. Итак, значение этой величины g равняется 6,67 на 10 в минус 11 степени ньютон умножить на метр в квадрате, деленное на килограмм в квадрате. В чем же физический смысл этой величины? Физический смысл ее заключается в том, что она показывает, что вот именно с такой по величине силой будут взаимодействовать два тела массами по одному килограмму каждая, расположенные на расстоянии 1 метр. Как вы видите, эта величина гравитационной постоянной очень и очень маленькая. Ну, степень 10 в минус 11 степени говорит о многом. Поэтому... Например, два тела, находящиеся рядом друг с другом, два человека, например, сидящие за одной партой, не могут ощутить этого гравитационного взаимодействия. Ну, если кто-то из вас удосужится посчитать, то можете определить, что сила взаимодействия двух тел массой по 60 кг, расположенных на расстоянии приблизительно 1 метр, составляет 3 наноньютона, то есть это 3 на 10 в минус 9 степени приблизительно ньютон. Конечно, такую величину мы с вами практически не ощущаем. Но, тем не менее, она есть, она существует, и это гравитационное взаимодействие так сказать, обязательно присутствует во всех так сказать, наших наблюдаемых явлениях, где встречаются тела, у которых есть масса. В дальнейшем... Гравитационная постоянная только уточнялась. На сегодняшний день уже достаточно большое количество знаков этой величины известно после запятой с достаточной точностью. И поэтому, когда используются расчеты, то можно говорить о том, что мы достаточно хорошо можем определить взаимодействие тел. Но вот здесь необходимо отметить тот факт, что оказывается, закон всемирного тяготения, о котором мы с вами говорим, имеет некоторые ограничения. В том виде, в котором мы его используем в школе, мы должны говорить и о ограничениях. Ограничения, которые связаны с законом всемирного тяготения, определяются вот каким образом. Дело все в том, что, во-первых, этот закон справедлив только для двух тел. Если, например, тел будет больше взаимодействующих, то есть, например, 3, там 4 и так далее, то уже решение задач в этом случае вызывает некоторую сложность. Можно решить, но, так сказать, уже не всегда. Следующее очень важное замечание, которое необходимо отметить по ограничению использования этого закона, это то, что он справедлив для точечных тел. Как это понимать? А это понимать следует таким образом, что расстояние между телами таково, что сами тела мы можем считать материальными точками. Следующее очень важное замечание, что мы можем использовать, это можно и как ограничение рассматривать этого закона, что мы можем использовать этот закон, если тела приближенно являются шарами. Вот, например, почему мы можем этот закон использовать для определения взаимодействия между Землей и Луной? Это мы можем сделать потому, что и Земля, и Луна в первом приближении шары, шарообразные тела. И поэтому можно считать их телами правильными, массу можно считать сосредоточенной в центре этих самых тел, и тогда этот закон вполне применим. 
И еще последнее, конечно, можно здесь отметить, то, что можно использовать этот закон тогда, когда одно из тел точечное, а другое тело является геометрическим телом шар. Ну, например, наша Земля и Солнце. Дело все в том, что Солнце, конечно, это огромная звезда, и по сравнению со Солнцем, с расстоянием, которое между Солнцем и Землей, мы можем Землю считать, конечно же, материальной точкой. В этом случае мы тоже можем закон всемирного тяготения использовать для расчетов. Точное вычисление гравитационной постоянной и закон всемирного тяготения дает возможность определить массу любого небесного тела, определить расстояние между этими телами, скорость, то есть очень многие величины, о которых мы с вами говорим, когда рассматривали механические явления. Обращаю также ваше внимание на то, что из закона всемирного тяготения следует возможность определить ускорение свободного падения тела, то есть его рассчитать. Зная массу Земли и зная радиус Земли, мы можем, ну и естественно, зная гравитационную постоянную, мы можем с вами определить ускорение свободного падения. Когда это было сделано, сравнили с данными, которые получил в свое время Галилей, то, конечно, было понятно, что они совпали, значит, все, так сказать, решение этих э, задач совершенно справедливо подтверждено, потому что разные способы исследования привели к одному результату. Э, также можно говорить о том, что мы можем определить ускорение свободного падения не только на Земле, но и на других планетах, и поэтому, так сказать, уже с этого момента можно говорить о том, как можно добраться до этих планет и, естественно, как на них высаживаться. Ну, например, вы теперь можете предполагать такую вещь, что мы можем, то есть человек может высадиться и на Марс, и, например, на Венеру при определенных условиях, а вот на такие планеты, как Сатурн, или на такую планету, как Юпитер, человек никогда не полетит. То есть вот на спутнике, которые рядом с этими планетами располагаются, мы прилететь можем и спокойно проводить там какие-то работы. На саму планету мы опуститься никогда не сможем. Масса их столь велика, что ускорение свободного падения такое большое, обратно мы не взлетим, да и, в общем-то, мы погибнем при посадке. Необходимо отметить еще и то, что на Земле, например, да, ускорение свободного падения, о котором мы с вами говорим, может дать возможность определения залежей полезных ископаемых. Как это делается? Тоже очень достаточно любопытная вещь. Если мы знаем с вами, что в целом ускорение свободного падения на Земле 9,81 метра в секунду в квадрате, и измеряя э, ускорение свободного падения в разных местах Земли, мы можем определить его изменение, то есть изменение ускорения свободного падения. Это говорит о том, что меняется плотность Земли в некоторых ее местах. А раз плотность меняется, мы можем говорить о залежах тех или иных полезных ископаемых. Ну, например, уменьшается плотность, значит, соответственно, где-то на какой-то глубине находится газ или нефть. Если плотность, наоборот, увеличивается, то есть, соответственно, ускорение свободного падения возрастает, локально, незначительно очень, конечно, это говорит о том, что у нас залежи каких-то руд. Это может быть железо или какие-то, так сказать, другие полезные ископаемые, но по плотности свои достаточно большие. В заключение нашего сегодняшнего урока можно отметить тот факт, что закон всемирного тяготения является одним из основных законов природы. И, конечно же, мы должны с вами понимать, что этот закон э, используется, он современен, он используется по сию пору везде, где это требует наша с вами деятельность. То есть запуск космических кораблей, космические исследования, астрономические наблюдения и прочее, прочее, прочее. До свидания. На следующих уроках мы рассмотрим с вами другие силы природы.